Сократ родился почти две с половиной тысячи лет назад, примерно в 469 году до нашей эры, в греческом городе Афинах. Его мать Финарета была повитухой, а отец Сафрониск был каменотесом и скульптором, что позволяло семье неплохо зарабатывать. Будущему философу повезло родиться 6 Фаргелиона. Это примерно вторая половина мая. И по афинскому календарю этот день считался нечистым. Ребенок, рожденный в этот день, назначался фармаком, пожизненным жрецом здравия афинского государства. И в любой момент, чтобы решить возникшие общественные проблемы, мог быть принесен в жертву по приговору народного собрания. Так что жизнь Сократа, можно сказать, все время висела на волоске. С юности Сократ отличался небывалой тягой к философии, естественным наукам, риторике и красноречию. Он слушал прославленных философов Анаксагора и его ученика Архилая, перенимал знания у знаменитого стратега Канона, музыкального теоретика Дамона из Афин, философа Зенона Элейского и даже возлюбленная великого афинского лидера Перикла Аспасия приложила руку к обучению Сократа риторике. В течение 430-х годов до нашей эры Сократ был участником нескольких военных сражений, в одном из которых даже спас жизнь раненному полководцу Алкивиа вынеся его с поля боя вместе с его оружием. В остальном же биография Сократа до 37 лет была довольно однообразной. Оставив военную службу, он продолжил увлекаться философией. Его красноречие вызывало восхищение у тех, кто слышал, как он беседовал со своими друзьями на улицах Афин. Так у Сократа появились первые слушатели и последователи. Сократ не любил записывать свои мысли, так как считал, что на процесс записи тратится слишком много времени, поэтому не оставил после себя ни книг, ни заметок. Все идеи философа, как, впрочем, и сам факт его существования, дошли до потомков благодаря записанным воспоминаниям его учеников, среди которых были Платон, Аристотель, Ксенофонт, Евклид и спасенный им Алкивиат. Поиском истинного знания для Сократа были беседы и диалоги, в которых он часто обращался к решению вопроса о сущности человека и его природе. Философ считал, что вместо изучения законов природы и мироздания нужно заниматься познанием самого себя и через познание простых вещей приходить к глубоким истинам. Иногда Сократ, притворяясь простаком, просил собеседника обучить чему-либо или дать совет. За этой игрой всегда стояла серьезная цель – вынудить оппонента обнаружить свое незнание. Знания. Короче говоря, Сократ занимался натуральным троллингом. В то время, так как школ как таковых не было, подросшие дети учились всему у родителей. Молодежь же, воодушевившись славой Сократа, гурьбой валила к философу, который к тому же не брал с них деньги. Недовольство старшего поколения таким положением вещей все нарастало, и в конце концов вылилось в роковое для Сократа обвинение в развращении молодежи. Людям казалось, что философ подрывает устои общества, развращая не окрепшие умы новомодными учениями. Сократ был осужден по обвинению в деморализации и неуважении к богам и приговорен к смертной казни. В 399 году до нашей эры 70-летний философ в свой последний день, по словам Платона, казался счастливым и умер благородно и без страха. Выпив чашу заваренного болиголова, врученного палачом, Сократ походил, пока его ноги не онемели, а затем лег, окруженный своими друзьями, и ждал, когда яд достигнет его сердца. Сократ – величайший философ древности. Выросший в золотой век Афин служил солдатом, но стал самым известным оратором. Его стиль преподавания, увековеченный как метод Сократа, включал в себя не банальную передачу знаний под диктовку, а постановку вопроса и диалог. Для своих современников он был самым разумным и самым справедливым мудрецом. Это был человек, который вел аскетичный образ жизни и впервые в истории человечества сместил акцент внимания с материальных благ на высшие духовные ценности. Он не обучал ораторскому искусству и другим ремеслам, однако учил быть добродетельным по отношению к близким, семье, родным, друзьям, слугам и рабам. Его речи всегда таили в себе множество добродетелей и касались тех вопросов, которые занимают умы людей, желающих достичь высшего благородства. Даже ожидая предстоящую смерть, Сократ продолжал философствовать, потому что считал это миссией, которую Бог возложил на него. Человечество, доверившись свидетельствам его учеников, пронесло идеи, ставшие вечными, чтобы мудрость, рожденная в Афинах две с половиной тысячи лет назад, по сей день направляла жизнь человека. Перефразируя Вольтера, можно и в этом случае сказать, если бы Сократа не было, его следовало бы выдумать. Это была история Сократа. Вы на канале Short History. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые короткие истории. Жмите колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Будьте с нами.